హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి చూడండి ఈ విధంగా హ్యాండ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలంటే మీకు క్లియర్గా నేను ఎలా కుట్టుకోవాలి ఈ బుట్టలు ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది క్లియర్గా వీడియోలో అయితే నేను చూపిస్తాను వీడియో ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చూడండి మనం అయితే ముందు ఈ చేతులు ఎలా బుట్ట వేసుకున్నాం అనేది ఎలా కటింగ్ చేసుకున్నా అనేది వీడియోలోకి క్లియర్గా వెళ్ళిపోదాము చూడండి కొత్తగా నా ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు అయితే ముందుగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోవద్దు మరిన్ని స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కోసం మీరు నాకు కామెంట్లు అడిగితే నేను కొత్త కొత్తగా చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా మనము లైనింగ్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ బ్లౌజ్ మీద కట్ చేసుకున్నాం కదా లైనింగ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ పార్ట్స్ చేతులు అన్నీ కట్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు మిగిలిన ఎక్స్ట్రా క్లాత్ క్లాత్ అండి ఇది ఒక మొత్తం వచ్చేసి ఒక ఐదు ఇంచుల వరకు ఎక్స్ట్రా అయితే నాకు మిగిలింది పొడవు ఐదు ఇంచుల వరకు ఈ విట్ అయితే ఒక పన్నెండు మొత్తం వచ్చేసి ఒక పదిహేను ఇంచుల వరకు మిగిలింది ఎందుకంటే మన మిగిలిన క్లాత్ని తీసుకొని మొత్తం కూర్చుబెట్టి రెడీ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా పొడవు ఐదు ఆరు ఇంచుల వరకు ఉంది విడ్త్ వచ్చేసి నాకు వెడల్పు వచ్చేసి పదిహేను ఇంచుల దాకా ఉంది ఆ పదిహేను ఇంచులు తీసుకొని ఇదిగోండి ఈ విధంగా అయితే నేను కుచ్చులు పెట్టుకున్నాను కుచ్చులు పెట్టుకున్న తర్వాత మనం రెడీ చేసుకోవాలండి క్లాత్లు వరకు తీసుకున్నాం అండి చూడండి ఎలా అయితే కూర్చొచ్చిందో ఇప్పుడు మనం ఏ ఇట్ సైడ్ ఏది తీసుకున్నామో ఇట్ సైడ్ చూడండి పై పైకి వచ్చేసరికి అటు ఆపోజిట్ గా వచ్చాయి కదా కిందకి కూడా ఇదిగోండి తీసుకున్నట్టే పైన తీసుకున్న ప్రాసెస్ లోనే వేసుకోవాలి ఆపోజిట్ గా తీసుకోకూడదు అదే సైడ్ లో మనం అయితే కూర్చో వేసుకోవాలి ఇదిగోండి అటు సైడ్ అటు సైడ్ చూడండి ఎంత క్లాత్ తీసుకున్నాం మనం పదిహేను ఇంచులు విడ్త్ తీసుకున్నాం చూడండి ఎంత ఎంత క్లాత్ వచ్చిందో మరీ తక్కువ వచ్చింది కదా అంతే అండి కుర్చులు వచ్చేసి వేసుకునేసరికి ఎంత వస్తుంది చూడండి ఇలా అయితే కుర్చులు రెడీ చేసుకున్నాం మనం కట్ చేసుకున్న క్లాత్ ఇదే కాబట్టి ఇంతవరకు సరిపోయేటట్టు కుర్చో వేసుకోవాలి చూసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇటు పక్క కొంచెం ఖర్చుకి ఇటు పక్క కొంచెం కంచు ఖర్చుకి ఇప్పుడు దీన్ని మనం పెట్టుకున్న దాన్ని షేప్కి మార్జిన్ చేసుకోండి ఎంతైతే కట్ చేస్తారో దాన్ని పైన వచ్చేటట్టు ఇది మార్జిన్ చేసుకోండి కింద చూడండి ఎక్స్ట్రా ఇక్కడి నుంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కింద మార్జిన్ చేసుకొని దాని మీద ముందు ఒక పుట్ట వేసేసుకోండి తర్వాత ఎక్స్ట్రా అంతా కట్ చేసుకోండి ఇక్కడి నుంచి పొడవు మూడు ఇంచులు తీసుకొని చూడండి పొడవులో మూడు ఇంచులు తగ్గించాను ఇక్కడ 
ఈ డాట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ భుజం డాట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు మూడు ఇంచుల దగ్గర నేను మార్జిన్ పెడుతున్నాను ఓకేనా ఇదిగోండి ఇక్కడ టేప్తో ఇలా చూసుకోండి ఇక్కడ మూడు ఇంచుల వరకు మార్జిన్ పెడుతున్నాను ఇక్కడి నుంచి కూడా ఒక మూడు ఇంచుల వరకు నేను మార్జిన్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇలా కలుపుకుందాం ఓకేనా చూడండి ఇట్లా ఓకేనా ఇక్కడ లెంత్ మార్జిన్ ఒకటి ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి డాట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మూడు వరకు మడత దగ్గర నుంచి మూడు ఇంచుల వరకు నేను మార్జిన్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ లూజ్ దగ్గర నుంచి మార్జిన్ ఇక పొడవు దగ్గర మార్జిన్ రెండు కలిపి ఇలా డ్రాప్ లాగా ఇక్కడ కట్ చేసేసుకోవాలి మనం ముందైతే లైనింగ్ హ్యాండ్ అయితే ఏ విధంగా కటింగ్ చేసుకుంటామో చేతులు అదేవిధంగా కటింగ్ చేసేసుకున్నా అండి కటింగ్ చేసుకొని లైనింగ్ అయితే నేను ఇక్కడ చేతులకి పూర్తిగా లైనింగ్ జాయిన్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా అంతా తీసేసుకున్నాను కింద మర్చి కుట్టుకున్నానండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ రెండు చేతుల్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాక ఈక్వల్గా నేను ఇది ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టుకొని ఇలా మార్జిన్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు తీసుకున్న దానికి మనము మార్జిన్ వేసుకున్న దానికి మనం అయితే కట్ చేసేద్దాం చూడండి రెండు చేతులు ఒకేసారి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ పరిచి ఇలా కటింగ్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా ఇవి బుట్ట చేతులు అండి చిన్న బఫ్ పైన వస్తుంది పూర్తిగా మనకి కుచ్చు కాదు ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది లుకింగ్ వచ్చేసి ఈ ఏజ్ వాళ్ళకైనా చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది చూడండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేనైతే కట్ చేశాను లైన్ జాయిన్ చేసుకున్న పీస్ని ఇలా ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి కదా ఈ షేప్లో వచ్చేస్తుంది కానీ మనం ముందుగా ఈ షేప్ని మనం తీసుకున్న ఈ షేప్ని కటింగ్ చేసుకొని ఇదిగోండి ఇలా వచ్చేస్తుంది మనం కటింగ్ చేసుకున్న చేతులు మధ్యలో పీస్ పోయింది కదా ఇక్కడ నేను ఈ రీప్లేస్మెంట్ ఎలా చేసుకుంటాను అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఓకేనా మనమైతే ఎంత కటింగ్ చేసామో అంతవరకే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇదిగోండి నేను ముందుగా వెడల్పుగా విడ్త్ వచ్చేసి ఒక ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వరకు క్లాత్ తీసుకున్నాను తీసుకొని ఇలా స్టెప్ఫుల్గా కుచ్చు పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న దగ్గర పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ క్లాత్ ఉంటుంది కదా మనమైతే చేతిలో కట్ చేసుకో ఉన్నాం కదా అదే క్లాత్ని నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను పైన కొంచెం వదిలేసుకొని ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఇదే షేప్లో కొంచెం చుట్టులో చూడండి ఎక్స్ట్రా కచ్చి పక్కన పెట్టుకోవాలి కింద పొడవులో కూడా కొంచెం మార్జిన్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా కదలకుండా మీరు పిన్ పెట్టేయండి పిన్ పెట్టేసి మీరు ఎంతైతే కటింగ్ చేశారో దానికి కొంచెము ఇదిగోండి దానికి కొంచెము కిందకి కట్ చేసుకోండి చూడండి ఇలా కుచ్చు పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ క్లాత్ని మనం నేనైతే కింద జాయిన్ చేసుకోవడానికి కొంచెం క్లాత్ వదులుకో ఉన్నాను తర్వాత పైన కూడా ఏదైతే షేప్లో మనం అయితే కుట్టుకున్నామో దానికి కూడా ఈక్వల్గా ఇలా మార్జిన్ వేసుకోండి ముందు ఇదిగోండి ఇలా మార్జిన్ వేసేసుకున్నారంటే మీకు కటింగ్ కావాల్సిన ఇంతవరకు కింద ఇదిగోండి ఇలా మార్జిన్ వేసేసుకున్నారంటే ఈక్వల్గా తీసేసుకోవచ్చు ఈ షేప్లోనే ఓకేనా ఇదిగోండి ఇలా ఇలా మీరు తీసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటే ముందైతే కుట్టు వేసేసుకున్నాము కుచ్చుళ్ళు పోకుండా మళ్ళీ ఒకసారి నేను చక్కగా కుట్టు వేసేసుకున్నాను నేను మార్జిన్ వేసుకున్నాను కదా అక్కడికి కుట్టు వేసేసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా సేమ్గా మార్జిన్ ఇలాగనే వేసుకోండి పెట్టుకున్నామో ఆ షేప్ కి మళ్ళీ నేను పుట్టుకున్నాను పుట్టుకొని చూడండి దీనికి కొంచెం పైకి ఇలా ఇదిగోండి ఇలా షేప్ తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు దీనికి లైనింగ్ వేసుకోండి ఓకేనా ఇదిగోండి లైనింగ్ కూడా వేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు దీన్ని దీనికైతే నేను కుచ్చులు పెట్టుకొని తీసుకున్నాను ఈ షేప్ ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఈ విధంగా అన్ని ప్లేట్ అన్ని కుచ్చులు వచ్చేసి మీకు ఈ సైడ్కి వచ్చేటట్టు కుచ్చులు పెట్టుకున్నాను కింద కూడా ఆపోజిట్గా అంటే ఒకే సైడ్ వచ్చేటట్టు కుచ్చులు వేసుకొని రెడీ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా ఇక్కడ కింద నేను పెట్టుకొని దీని కింద హ్యాండ్ అయితే ఇలా పెట్టుకొని మనం ఏదైతే క్లాత్ కట్ చేసాము ఈ క్లాత్ ఇదే షేప్లో కొంచెం కింద జాయిన్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా పైన కూడా ఈ షేప్లో కట్ చేసి తీసుకోన్నాను ఓకేనా ఇదిగోండి ఇప్పుడైతే నాకు సరిపోయింది దీనికి నేను లైనింగ్ కూడా వేసుకుంటున్నాను బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇలా ఉండకూడదు కదా దీనికి లైనింగ్ కూడా ఇలా మనం అటాచ్ చేసుకుందాం 
చూడండి ఇలా లైనింగ్ కూడా అటాచ్ చేస్తున్నాం దీనికి మీరు ఫినిషింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా ఫినిషింగ్ చేసేసుకోండి ఇదిగోండి ఇలా నేను ఈ ప్లేట్ మనం కుర్చీలు పెట్టుకున్నాం కదా ఈ క్లాత్ కూడా రెడీ చేసుకున్నాము ఇలా ఇలా పీస్ రాకుండా రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా వేసేసి మనం కట్ చేసిన ఎక్స్ట్రా పీస్ని మనం మధ్యలో కట్ చేసిన క్లాత్ని ఇలా కుచ్చులతో సెట్ చేసేసుకుందాం ఓకేనా ఇదిగోండి ఇలా మీకు హ్యాండ్ అయితే ఇలా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనము ఇది ఇలా ఇది ప్లెయిన్గా చేయకుండా దీన్ని పైపింగ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ క్లాత్ వరకు ఇక్కడ ముందు దీన్ని పక్కన పెడతామండి దీన్ని పైపింగ్ చేసుకుందాం మనకు శారీ ఆపోజిట్ కలర్లో ఉంది కదా ఆపోజిట్ కలర్ అయితే దీనికి బ్లూ నేను బ్లూ క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ నావీ బ్లూ ఉంది ఈ బ్లూతో మనం ఇక్కడైతే రెడ్ మన టైపింగ్ ఇలా కుట్టేసుకున్నాను ముందు కుట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను కదా బ్లూ అయితే దాన్ని స్ట్రేట్ పీస్ తీసుకోకూడదండి మనమైతే రౌండ్ షేప్ కుడుతున్నాం కాబట్టి క్రాస్ పీస్ తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇదిగోండి క్రాస్ పీస్ ఒక ఇంచ్ వరకు తీసుకుంటున్నాను నేను తీసుకొని దాన్ని అయితే పైపింగ్ చేసేసుకున్నాం క్లాత్ పీస్ తీసుకుంటే మీకు ఏ షేప్ లో అయినా తిరుగుద్దండి క్లాత్ వచ్చేసి చూడండి దీన్ని ఒక సైడ్ క్లోజ్ చేసి ఇలా కొంచెం కుట్టుకుందాం చేతిస్తాను ఇదిగోండి దీన్ని ఇలా పెట్టి పైనుంచి మనం కుట్టి మడిచి మడిచి కుట్టుకో ఉన్నాం కదా ఫోల్డ్ చేసి అది అటు ఆపోజిట్లో పెట్టుకొని ఇలా ముందుకి మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం క్రాస్ అందుకే మనం ఎప్పుడు పైపింగ్ వేసేటప్పుడు క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఏదైనా క్లాత్ని క్రాస్గా కట్ చేసుకుంటే దానికి సాగే గుణం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏ షేప్ అయినా టర్న్ చేయొచ్చు ఓకేనా మీరు పైపింగ్ వేసే పని అయితే క్రాస్ పీసే తీసుకోండి స్ట్రైట్ పీస్లో మనకి ఏ షేప్లో అయితే తిరగదు కొంచెం క్రాస్గా పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదిగోండి నేను తీసేసి మిగిలింది తీసేసాను ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఇలా బ్యాక్కి చెప్పాను కదా పైన పెట్టి కుట్టి ఇలా తన చేసేసుకున్నాం సన్నగా ఇలా ఇలా వచ్చి దీని మీద కుట్టు వేసుకోవాలండి ఇది గ్రీన్ ఉంది కదా గ్రీన్ మీద కుట్టుపడాలి బ్లూ మీద పడకూడదు దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇలా పెట్టుకుందాం ఓకే అండి చూడండి దీనికోసం నేనైతే సేఫ్టీ పిన్స్ తీసుకుంటున్నాను మనం ఇలా జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు ముందుగా కదలకుండా ఎగ్జాక్ట్గా ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకొని ముందు మీరు ఇలా పిన్ అయితే పెట్టేసుకోండి స్టిక్ చేసుకోండి సేఫ్టీకి మీకు కదలు దీవి మీరు పెట్టేసుకున్నారంటే మీ కుట్టడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఎక్కడెక్కడే మీకైతే కుట్టు వేసుకోవాలో అక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ముందుగా ఇలా పెట్టేసుకున్నారంటే ఈజీగా కుట్టే దానికి ఈజీ ఉంటుందండి ఇదిగోండి ఎంత షేప్లో అనేది మీకు ఎగ్జాక్ట్గా చూసి పెట్టుకోండి ఇలా ఇవి నేర్చుకునేటప్పుడైతే టైలరింగ్ క్లాసెస్కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి మీరు 
బయట అవైలబుల్గా ఉంటాయి మార్కెట్లో ఇలా షీట్స్గా దొరుకుతాయి బాక్స్లో అయినా దొరుకుతాయి చూసుకోండి ఇలా చూసి తీసుకొచ్చుకుంటే మీకు టైలరింగ్ క్లాసెస్ అప్పుడు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా మనం అయితే ఇప్పుడు ది బ్లూకి పక్కన ఆనిస్తూ పైపింగ్ వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడైతే ముందుకు కుట్టేసుకున్నాం ఒక పుట్ట వేసేద్దాము చూడండి కొంచెం దగ్గరగా ఉంది ఓకే ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయింది ఈ పిన్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు తీసేద్దాం నేను క్రాస్ పీస్ తీసుకున్నాను కింద కూడా పైపింగ్ చేసుకున్నాను ఈ విధంగా ఇదిగోండి చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ లాస్ట్ ఫినిషింగ్ లేస్ పెట్టుకున్నాం చూడండి మనం ఇప్పుడు లేస్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడైతే నేను లేస్ పెట్టాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పైపింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ లేస్ ఇలా రౌండ్గా వేసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా ఈ చివరి బార్డర్ కూడా లాస్ట్కి హ్యాండ్లూస్ కూడా వేసుకున్నాం ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వేసుకుంటున్నాను చూసారుగా ఈ బుట్ట అయితే ఎలా వచ్చిందో ఓకేనా చూడండి మనకైతే డిజైనర్ హ్యాండ్ ఎలా ఉందో ఓకేనా ఇది ఎక్కువ బుట్ట నచ్చని వాళ్ళు ఈ స్టైల్లో బుట్ట పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా సరే ఇలా పెట్టుకుంటే మరి ఓవర్గా ఉండదు బాగా సింపుల్గా ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఇది బుట్ట ఇలా అయితే పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది కొన్ని బార్డర్స్ వచ్చేసి వెళ్ళకపోతే ఇంకా బాగుంటుంది ఇక్కడ బార్డర్ వచ్చి వెళ్తే స్పెషల్గా ఇంకా బాగుంటుందండి చూడండి ఇలా ఓకేనా మనం చేయి లూజ్ వేసుకునేటప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తుంది 